ETV प्रेक्षकलके नमस्कार। चपाल नोंदी पवर्ड बाई जनप्रिया विंचस चपाल नोंदी की स्वागतम। साधार नंगा तिलुगु सिर्मा अंटे एक्शन लू, फैक्शन लू, प्रेमा, ड्रामा, हारर, हास्यों इलांटी परिथिलोने कथल नडुस्तु उन्टै अने वोक्क गोप्प साहसानी संकल्पिंची रेडिय इन वारे संकल्प रेडिगार। यस, घाजी अने आयन तुली सिनिमा तोने घरवेजियाने साधिंची इंडस्ट्री मोत्थानी आयन वेप चुसेला चेसकुन्नार। अन्ते कादु, आ सिनिमा गानु नेशनल अने वार सिर्मा सिद्धिन जेड़ाने की कुरुष्च यस्तुनार। इवन्नी उकेत्त यहते, आयनलो यंत विजियों उन्न, अन्तकु मिंचिन विनय उन्दन विश्यों, नाकु बागा तेलसु। सो, वैसुलो चिन्नायना, मनस्सुलोनु, म अंदुलोनु, the kind of actors who worked in the film, नाजर गारु, ओमपूरी गारु, केकेमेनन गारु, राणा गारु, इन्त मंदिनी, यंत अद्भुतंगा बैलन्स चेसेरों मेरु So, this, the graph what you are going through is definitely appreciable and hats off to you Thank you And so, first of all, we will come to the current thing So, IB71, विद्युत जामवाल तो चेस्तनार मेरु That's actually a spy movie, मेरु वारन नुर, but spy movie, it's a spy thriller Spy thriller IB is 71 and Intelligence Bureau, short form IB, 71, year 71, so IB is 71. So, you can also have a lot of uniqueness in the cinema, so you can also have a lot of uniqueness in the cinema, but you can also have a lot of uniqueness in the cinema. It's a submarine pair. It's a submarine pair. So, you can also have a challenge with that pair, usually we have a hero side in the cinema format, so you can also have a villain side in the cinema. Actually, that pair is also a hero side in the cinema. Rana ne, apa itu sajut sesiun? Ok, gazi sinema cestu na puru, anta pentas thai sinema cestu na puru. Mari, how did you handle it? Indah kente, miru wayes lo cale chenna baru. Mika na cale pentas wal cale mandu naru, anuhog ni cale mandu naru. Nee, chenna gan pesstu na gane, but age lo, almost ada age, Rana age, Walander age. Okay. Ante, of course, Rana gar to partu, do you have seen actors like Nazar garu, Ompuri garu naru, KK Menon garu naru. So, itlan tu wala andaru, Tapsi is also a senior actor for that. Experienced actor. Yeah. So, Atal, how did this thought of getting into Ghazi come in? We mind look okay. 2017 lo movie release hai. Correct. Start in 2013 lo. Now on ga. Oh. Now on ga. Okay. Apar ki hero ga ne leka pote producer yaval leero. Hmm. Malla api malla 2015 le apnaite malle producer raavam approach naro. A tarvata apu malle start jish na. Okay. आतरवात अन्य उकड़े उक इवेंट आयते इनको का इवेंट ऑटोमेटिक लेना अन्य स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप इतने डायरेक्टली के के मनन गार्गने ओमपुरी गार्गन लेट ओमपुरी गार्गने राना गार्गने फटन राले अंदर मेले 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 ऑन बोर्ड है सीक्वेंस को छेद अंदर रेगुलर तेलुगु सिनेमा फॉर्मेट लो Alang-alang dana ni mungkin orang producer mungkin yang lain convince juga lagi orang. Yang selain itu mana producer kalau saya mungkin. Nen actually film making course di sana Australia lo. Okay. So sampai ada nak help aja. Terbata na orang ni perai tu kalau sampai orang set na orang ni perai tu china two minute sequence shoot je si producer ke cuci china. Apa ni walau convince aja. Okay. Ok china trial shoot je si. A trial shoot output tu producer ke cuci inci. A producer convince aja entar ata producer tu actor ke approach aja. Actor approach ayat entar tu, okay let's do it. Pada kali chef zaman ni perhati, elly naro. Apa kerja kerja mana gar gane, late om puri gar gane, will under. Nice, nice. So, ayat before we come to cinema, we'll just go back to your personal life. Asal ni baliom ayat kerja kerja ni, wajah biasa nak kerja kerja ni, telu dendro lu ayat baru, wal guru nci. Ni Hyderabad ni, parents gua Hyderabad. Ibrahim Patna area basically, hometown, wal. Ni en Hyderabad ni putih perih no. इंजीनियरिंग को लेकर ने फिनिश है इन्दे सीबीआर इंजीनियरिंग कॉलेज आह सीबीआर इंजीनियरिंग कॉलेज आह कंप्यूटर साइंस उन्हें ओके आह तरवाता मास्टर्स के ऑस्ट्रेलिया लेना ओके आई तो मेरे इंजीनियरिंग जैसे टप्पुडे मिक्सिंग वालों का रावली डायरेक्टर वाली ना कोरे कुंडी ना ले ले दो ले 
అప్పటికి లేదు అప్పటికి లేదు ఓకే బట్ మీరు ఆస్ట్రేలియా వెళ్ళారు ఎంబీఏ చేయడానికి బట్ డిస్కంటిన్యూ చేశారు డిస్కంటిన్యూ చేసి మళ్ళీ ఫిల్మ్ కోర్స్ ఏదో చేశారు అసలు హౌ డి దాట్ హ్యాపెన్ వైట్ దట్ హ్యాపెన్ ఆస్ట్రేలియాకి పోవడానికి కారణం కూడా నేను ఏం ఆస్ట్రేలియాకి వెళ్ళాలి అని వెళ్ళలేదు యుఎస్ వీసా రాక వెళ్ళినా అయితే యుఎస్ ఎంబసీకి థ్యాంక్స్ చెప్పాలి మనం వాళ్ళు క్యాన్సిల్ చేసినా మీరు ఆస్ట్రేలియా వెళ్ళారు వెళ్ళినా డైరెక్ట్ కూడా మల్టిపుల్ టైమ్స్ క్యాన్సల్ చేస్తే ఒకసారి కూడా కాదు నా ఫ్రెండ్స్ అందరు యుఎస్కి వెళ్ళాను మాస్టర్కి సో నాకు కూడా పెద్దగా అప్పటికి కెరియర్ గోల్స్ ఏం లేకుండే ఇది చేయాలి ఇది చేయాలి అది చేయాలి ఏం లేకుండా అప్పటికి కెరియర్ గోల్స్ ఇంజనీరింగ్ అయిపోయిన తర్వాత అందరు మాస్టర్ చేసాను కాబట్టి నేను కూడా మాస్టర్ చేద్దామని యుఎస్కి అప్లై చేసినా ఓకే మల్టిపుల్ టైమ్స్ అది రిజెక్ట్ అయ్యింది చాలా అప్పుడు సో అప్పుడు ఇంకా ఏదో కంట్రీకి వెళ్ళాలి అని చెప్పి అప్పటికి యుఎస్ కోసం ట్రై చేసి వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ వేస్ట్ అయిపోయేసరికి సిక్స్ మంత్స్ ఇన్ఫోటెక్ అనే ఒక కంపెనీలో వర్క్ చేసిన సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ అదే ట్రైనింగ్ అది నా వల్ల కాక సరే ఇది కూడా కాదు సమ్ బిజినెస్ చేయాలి బిజినెస్ చేయాలంటే ఎంబీఏ ఒకటి చేయాలని చెప్పి ఎంబీఏకి వెళ్ళినా బట్ ఎంబీఏ చేసినప్పుడు చేయలేదైనా ఇది కూడా నా వల్ల కాదని అక్కడ ఫిల్మ్ మేకింగ్ కోర్స్ కనిపించండి సేమ్ అదే కాలేజ్ అదే యూనివర్సిటీలో ఓకే సో ఎన్ని నెలల తర్వాత డిస్కౌంట్ చేశారు ఎంబీఏ ఎంబీఏ త్రీ మంత్స్ త్రీ మంత్స్ లో వన్ సెమిస్టర్ వన్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్ అవ్వగానే యూ హెవ్ రియలైజ్ దిస్ ఇస్ నాట్ మై ప్యాషన్ అని చెప్పి వన్ సెమిస్టర్ అంటే అన్ ఆప్టిమిస్ట్ ఫైండ్స్ ఆపర్చునిటీ ఎవరీ డిఫికల్టీ అని మీకు యూఎస్ వీసా రాకపోయినా క్యాన్సిల్ అవ్వడం వల్ల ఆ ఫెయిల్యూర్ వల్ల సో వాట్ వీ అండర్స్టాండ్ ప్రేక్షకు కూడా చెప్పేది ఫెయిల్యూర్ కాదు కానీ ఇట్స్ మోర్ లైక్ అదే అంటే లైఫ్ లో మనకు జరగకపోతే మనం డిసప్పాయింట్ అవ్వక్కర్లేదు వీ విల్ హ్యావ్ అదర్ డోర్స్ ఓపెన్ అవడానికి ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఆ ఈవెంట్ తర్వాత ఆ ఇన్సిడెంట్ తర్వాత నాకు ఎప్పుడన్నా ఏదన్నా దొరకకపోతే నాకు ఏదైనా ఎప్పుడన్నా జరగకపోతే అసలు డిసప్పాయింట్ కాదు ఇంకో మంచిగా జరగబోతుంది ఏదో రాబోతుంది ఇంకేదో ఉందని హోప్ ఉంటుంది వండర్ఫుల్ వండర్ఫుల్ ఇది కదా మీరు చెప్పాలి ఉందని మాకు అనిపించింది దట్స్ వండర్ఫుల్ అండ్ దట్స్ వెరీ ఇన్స్పైరింగ్ సో దెన్ ఆ తర్వాత ద నెక్స్ట్ జర్నీ అది అయిపోయింది ఫిల్మ్ మేకింగ్ కోర్స్ చేసి వచ్చేసిన ఇంట్లో చెప్పలేదు ఇంటికి వచ్చినాక చెప్పిన చేంజ్ చేసిన అని ఓ సో వాళ్ళ షాక్లో వాళ్ళు ఉండే ఆ టైంలో అనుకుంటా ఆబ్వియస్లీ అంతే ఇంకా ఆ తర్వాత కొన్ని ట్రయల్స్ చేసిన నా కాన్ఫిడెన్స్ ఏముండేనంటే సే టూ థౌజండ్ ఆ టైంలో టువె టెన్ లెవెన్ టైంలో అప్పటికి సోషల్ మీడియా అంత లేకుండే అవును అప్పుడు అంత సోషల్ మీడియా లేకుండా అంత యూట్యూబ్లో అంత షార్ట్ ఫిల్మ్స్ ఉంటాయి అని కూడా అప్పుడు అంత లేకుండే సో నేను ఆస్ట్రేలియాలో ఒక రెండు మూడు షార్ట్ ఫిల్మ్లు చేసి ఇక్కడికి వచ్చినందుకు మేబీ నాకు కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటే డైరెక్టర్ అలాగా నాకు ఏదో ఒక ప్రొడ్యూసర్ దొరుకుతాడు అని సో అది కాలేదు ఓకే అంటే ఏ ప్రొడ్యూసర్ నాకు సర్టిఫికేట్ కానీ నా క్వాలిఫికేషన్ కానీ చూడలేదు సో మీరు ఎన్ని ఎన్ని ఆఫీసులు గుర్తులేవు కానీ బాగానే తిరిగి ఉండేది సరే నాకు తెలుసు నేను చాలా ఇంట్రోవర్ట్ అని సో నేను ఎక్కువ అప్రోచ్ కాను అన్లెస్ అంటే ఇంకా నా పక్కన లేకపోతే నాకు దగ్గరలోనో ఉంటే ఒకసారి కలి చేసి వస్తానేమో కానీ బట్ మొత్తం డీవియేట్ అయ్యి దానికోసం ఆ ప్రొడ్యూసర్ కోసం వెళ్ళాలి అని ఎప్పుడు ట్రై చేయలేదు నా హోప్ ఏముండేదంటే ఒక స్క్రిప్ట్ పట్టుకొని అట్లా అప్రోచ్ అయితే మేబీ ర్యాండమ్గా దొరికిన వాళ్ళు పర్టికులర్ అనే పర్సన్ కాదు ర్యాండమ్గా ఎవరన్నా దొరికితే జస్ట్ అప్రోచ్ అయిపోతే వాళ్ళకి ఒకసారి చెప్పి ట్రై చేద్దామని ఓకే అంతేగానే పర్టికులర్ ఈ ప్రొడ్యూసర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి ఈ హీరో దగ్గరికి వెళ్ళాలి అని చెప్పి ఎప్పుడు ట్రై చేయలేదు ఆ టైప్లో అంతే అదే ఆ డిసప్పాయింట్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత దెన్ ఇంట్లోకి వెళ్ళి మనీ తీసుకొని అప్పుడే మ్యారే మ్యారేజ్ కూడా అయిపోయింది ఆ టైంలో బట్ ఒక రకంగా సాహసమే చెప్పాలి అంటే ఇంకా మీరు అప్పుడు సెటిల్ అవ్వకుండా కంప్లీట్గా మ్యారేజ్ చేసుకోగలిగారు అంటే మీరు లవ్ మ్యారేజ్ అరేంజ్ లేదు అరేంజ్ మ్యారేజ్ సెటిల్ అంటే అప్పటికు నేను చిన్న సీజీ స్టూడియో ఓపెన్ చేసిన సిజీ స్టూడియో గ్రాఫిక్స్ స్టూడియో ఓకే ఓన్గా సో ఇంకా అంతా దాంతో ఉంటుండే నాకు ఓ సో యూ హ్యావ్ సమ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఫైనాన్షియల్ కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది బట్ ఐడియలీ ఐ వాంటెడ్ టు బికమ్ ఎ ఫిల్మ్ డైరెక్టర్ ఓకే ఆ టైంలో ఓకే బట్ సినిమా ఇండస్ట్రీకి అప్రోచ్ అదే చెప్పిన ఇంట్రోవర్ట్ కాబట్టి అప్రోచ్ కావాలి ఎలా కావాలో తెలియక సరే ఒక సీజీ స్టూడియో పెట్టుకుందాం ఆ పెట్టుకోవడం వల్ల మేబీ ఎవరైనా ప్రొడ్యూసర్స్ అప్రోచ్ కావచ్చేమో ఒక డైరెక్టర్ అప్రోచ్ కావచ్చేమో ఒక ఎవరైనా టెక్నీషియన్స్ అప్రోచ్ కావచ్చేమో అని ఆ టైప్లో ఇనిషియేట్ చేసిన ఓకే ఇనిషియేట్ అయిపోయిన తర్వాత మ్యారేజ్ కూడా అయిపోయింది ఆ టైంలో తర్వాత ఇద్దరు పిల్లలు పుట్టినారు ఆ ఫస్ట్ సన్ పుట్టిన టైంలో గాది నా ఓన్గా స్టార్ట్ చేసిన సెకండ్ సన్ పుట్టేలోపు పుట్టిన త
ఆ కైండ్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ రావడానికంటే డీటెయిలింగ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను అంటే వాళ్ళు మీరు వాడిన ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కానీ లేకపోతే వాళ్ళ లాంగ్వేజ్ కానీ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దాంట్లో ఐ సార్ ఐ సార్ అంటూ ఉంటారు ఇది మనం రెగ్యులర్గా వింటూ ఉంటాం సో అలాంటి చిన్న చిన్న అంటే రెగ్యులర్గా వాళ్ళ తాలూకు బాడీ లాంగ్వేజెస్ ఇవన్నీ అక్కడ దేర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ డన్ సో ఆ రీసెర్చ్ ఎంత ఎన్నాళ్ళు పట్టింది మీరు చేయడానికి అది రీసెర్చ్ వైజాగ్ వెళ్ళి వైజాగ్లో ఒక సబ్మెరైన్ ఉంటుంది సో ఆ సబ్మెరైన్లో తెలుసుకున్న రీసెర్చ్ అది ఒకటి మ్యూజియం లాగా ఉంటుంది అక్కడ సో ఆ మ్యూజియంకి క్యూరేటర్స్ ఉంటారు సో ఆ క్యూరేటర్లు చెప్పడం వల్ల టెక్నికలీ సో అదర్వైజ్ మీకు నేవల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏం లేదు లేదు అసలు లేదు లేదు నేవల్ కానీ ఆర్మీ కానీ ఎయిర్ బేస్ ఎయిర్ ఫోర్స్ కానీ లేదు లేదు కానీ మీరు మూడు టచ్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు సో ముందు నేవల్ టచ్ చేశారు తర్వాత ఎయిర్ టచ్ చేశారు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఆర్మీ టచ్ చేస్తున్నారు ఆర్మీ టైం ఉంది ఇంకా ఆర్మీ టైం ఉంది ఇంకా ఇప్పుడు కరెంట్లీ ఏదైతే మూవీ అవుతుందో అది బేసికలీ స్పై త్రిల్ స్పై త్రిల్ స్పై త్రిల్ బట్ ఆర్మీ లేదు బట్ ఎయిర్ టచ్ అవుతుంది సంకల్ప్ గారు ఒక కథ ఎంపిక చేసుకునే విధానాల్లో ఒక కథ రాసే విధానాల్లో మీరు పాటించే పద్ధతులు ఏంటి ముఖ్యంగా పర్టికులర్ ఏం లేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గాజీ తీసుకుందాం గాజీనేమో వైజాగ్ వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ సబ్మెరైన్ చూసిన చూసినప్పుడు వచ్చిన ఐడియా అది అంతరిక్షమేమో న్యూస్ పేపర్లో ఒక సా శాటిలైట్ మిస్సింగ్ గురించి ఆర్టికల్ ఉండే ఓకే ఆ మిస్సింగ్ ఆర్టికల్ మీద కథ రాసిన ఓ ఆ ఆర్టికల్ చూసి ఇన్స్పైర్ అయ్యారు గాజీ ఏమో సబ్మెరైన్ చూసి అంతరిక్షమేమో ఒక ఆర్టికల్ ఇండియన్ శాటిలైట్ ఆర్టికల్ ఒకటి ఐబీ సెవెంటీ వన్ ఏమో హీరోనే నా దగ్గరికి కథ తీసుకొచ్చాను విద్యుత్ జాంబాల్ విద్యుత్ జాంబాల్ ఓ ఈ కథ మీది కాదు కథ స్టోరీ నాది కాదు బట్ స్క్రీన్ ప్లే రైటింగ్ మొత్తం నాది అంటే ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం మీరు మీరు మీ కథ కానీ దాన్ని మీరు డైరెక్ట్ చేస్తారు కానీ కోన్సిడెంట్లీ ఎందుకు యాక్సెప్ట్ చేస్తారు అంటే యాక్సెప్ట్ ఎందుకు చేస్తారు కోన్సిడెంట్లీ ఇది గాజీ సబ్మెరైన్ స్టోరీకి కనెక్టెడ్ ఉంటుంది కనెక్షన్ ఉందా ఎందుకంటే అది సెవెంటీ వన్ ఇది సెవెంటీ వన్ సెవెంటీ వన్ కనెక్షన్ ఉంటుంది ఓకే అంటే గాజీ ఈవెంట్ ఆ సబ్మెరైన్ ఈవెంట్ జరిగిన టైంలో ఈ కథ కూడా పార్లర్లో ఒక దగ్గర జరుగుతుండే సో అయితే మీకు ఏవైతే ఇన్స్పైర్ చేస్తాయో దాన్ని బట్టి మీరు కథలు తీసుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది అంతే అంతే కదా బేసికల్ ఓకే పింకీ కాదు పిట్ట కథలది దాంట్లో ఇన్స్పైర్ అయితేందుకు ఆ వేరే ఏం లేదు జస్ట్ అది అంతటం ఫోర్ డైరెక్టర్స్ అనుకొని ఆ మూమెంట్లో తీసుకున్న డిసిషన్ అంతే సంకల్ప్ గారు మీకు అనిపించింది దాంట్లో ఘాజీ నుంచి అంతరిక్షంలో జరిగిన మార్పులు ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్లో ఈ ట్రాన్సిషన్లో వాట్ ఆర్ ది అడిషన్స్ ఆర్ గుడ్స్ అండ్ బ్యాడ్స్ వాట్ హ్యాపెన్ డ్యూరింగ్ ద ట్రాన్సిషన్ కంపేర్ టు ఘాజీ వర్సెస్ అంతరిక్షం అంటే ఒకటి ఎక్కువ ఒకటి తక్కువ అనే ఉద్దేశం గుడ్ బ్యాడ్ కానీ ఎక్కువ ఘాజీకి త్రీ ఇయర్స్ పట్టింది చేయడానికి అంతరిక్షం సెవెన్ ఎయిట్ మంత్స్లో అయిపోయింది సెవెన్ ఎయిట్ మంత్స్లో ప్రొడ్యూసర్ రావడము స్క్రీన్ ప్లే రాయడము సినిమా రిలీజ్ అవ్వడము చాలా ఫాస్ట్గా అయిపోయిందని చెప్పాలి దాంట్లో అంత టైం ఏం లేకుండే గాజీ అప్పుడు సమ్మెర్ ఒక యాంగ్జైటీ ఉంటుండే ఫస్ట్ యాంగ్జైటీ అంటే లైక్ సినిమా ఏమైతుందో అని కాదు బాగా ఇంకా ఏమైతుందో అని కాదు బట్ సమ్మెర్ భయం ఒక ఫియర్ ఉంటుంది ప్రతి ఒక్కరికి అది త్రీ ఇయర్స్ అంటే ప్రొడ్యూసర్ రాకముందు ప్రొడ్యూసర్స్ రాకముందు ఎందుకంటే నా ఓన్గా అక్కడికి వెళ్ళి ఇక్కడికి వెళ్ళి తీసి మనీ అడిగి ఫ్రెండ్స్ని మనీ అడిగి చాలా మంది ఇవ్వక కొందరు ఇచ్చి ఒకరు ఇచ్చి సో మనీ ఆ వేలో పెట్టేటప్పుడు ఆ టైంలో కొద్దిగా ఉండే ఫియర్ ఉండే ప్రొడ్యూసర్ వచ్చినప్పుడు లేకుండే ప్రొడ్యూసర్ వచ్చినాక టూ ఇయర్స్ పట్టింది ప్రొడ్యూసర్ వచ్చాక టూ ఇయర్స్ పట్టింది ప్రొడ్యూసర్స్ వచ్చిన తర్వాత ఎందుకంటే రిలీజ్ అవ్వడం అది అప్పుడు త్రీ లాంగ్వేజెస్లో రిలీజ్ అయ్యిండే తెలుగు హిందీ తెలుగు హిందీ తమిళ్ తమిళ్ ఓకే సో ఆ పర్ఫెక్ట్గా ఆ టైంకి రిలీజ్ అవ్వడానికి సినిమా బిఫోర్ అయి కంప్లీట్ అయిపోయినా కానీ ఆగాలి సినిమా రిలీజ్ దాకా చూస్తున్నాను నేను సో మీరు సినిమా త్రీ లాంగ్వేజ్ చేశారండి డైలాగ్స్ ఓ ఆల్ త్రీ లాంగ్వేజెస్ వండర్ఫుల్ ఆల్ త్రీ లాంగ్వేజెస్లో సేమ్ డే ఫెబ్ సెవెంటీన్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో రిలీజ్ అయ్యాను డేట్స్ ఇంకా సెవెంటీన్ సెవెంటీన్ అంతరిక్షం ఏమో సెవెన్ ఎయిట్ మంత్స్ ఓకే డిసెంబర్ ఎయిటీన్త్ డిసెంబర్ ట్వంటీ ఫస్ట్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ So, and what are the add-ons and what are the mistakes? Me can mention that. Me can mention that. Me can mention that. Ghazi to Antarikshan. Mistakes are not. Experiences are not. So, what so, are the new experiences you understand? Yes, uh, there are many. For example, Ghazi has a lot of water. There is a swimming pool. There is a lot of water. Antarikshan has zero gravity. There is a lot of actors who have ropes. So, there is a lot of trouble in the world. There is a lot of trouble in the world.
టెక్నీషియన్స్ కూడా అప్పుడు బయటకు వెళ్ళి తీసుకొచ్చినాం ఆ రోప్ వర్క్ అంతా సీజే కూడా ఒక టైం లో స్టార్ట్ అవ్వాలి గ్రాఫిక్స్ అవన్నీ మళ్ళా ఆ స్టూడియోకి మళ్ళా లాస్ అవుతుంది ఆ టైప్ లో చూసుకుంటే మేబీ అంతరిక్షం కొద్ది స్టోరీ మీద ఎక్కువసేపు స్పెండ్ చేసి ఆ తర్వాత కన్విన్స్ గా వెళ్ళి ఉంటే మేబీ ఇంకా బెటర్ ఉండొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐబీ సెవెంటీ వన్ ఉంది ఐబీ సెవెంటీ వన్ ఆల్మోస్ట్ వన్ ఇయర్ స్టోరీ మీద వచ్చిన ఆ తర్వాత షూటింగ్ ఈవెన్ అంతరిక్షం కూడా టెక్నికల్ ఫ్లాసింగ్ కనిపించవు ఇట్ విజువల్లీ ఇట్ ఇస్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ నో డౌట్ కాకపోతే యాజ్ అన్ ఆడియన్స్ గా చూసినప్పుడు చాలా మంది అనుకున్నది ఏంటి అంటే ఘాజీ అనే సినిమా ప్రతి పావు గంట ఇరవై నిమిషాలకి మనకు ఒక ఉత్కంఠ కలిగిస్తూ ఉంటుంది ఏం జరుగుతుంది ఏం జరుగుతుంది ఏం జరుగుతుంది వాళ్ళకి ఏదో మైండ్ పెట్టారు అది హిట్ అవుతుందా లేదా వీళ్ళు తప్పించుకున్నారు ఎండ్ లో తగిలింది పడిపోయారు ఈ క్యారెక్టర్ ఎలా బిహేవ్ చేస్తారు ఇన్ఫాక్ట్ మన సినిమాలో రాణా గారు హీరో అని స్పెసిఫిక్ గా ఏం ఫోర్స్ అక్కడ మీరు చెప్పలేదు ఇన్ఫాక్ట్ కేకే మీరు అనగా చాలా సేపు హీరోలు అనిపిస్తారు బట్ అంటే యూ మేడ్ ద స్టోరీ యాజ్ అ హీరో ఈవెన్చువల్లీ 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 రాణా టేక్స్ ఓవర్ ద స్టోరీ సో ఆయన అలా అంటే అప్పటికే బీయింగ్ సూపర్ స్టార్ ఆయన దాన్ని అంత నమ్మి అంత స్పేస్ ఇవ్వడం కూడా గొప్ప విషయమే సో గాజీ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు గాజీ యూ హ్యావ్ అ సిగ్నేచర్ ఆఫ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఒక ప్రత్యేకంగా అంటే ఇది ఒక సంకల్ప రెడ్డి సిగ్నేచర్ కనిపిస్తుంటుంది అందులో బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు అంతరిక్షం వచ్చేటప్పటికి సినిమా కోసం మీరు కొన్ని ఎలిమెంట్స్ కలపడం జరిగిందేమో అంటే కొంచెం రొమాంటిక్ యాంగిల్స్ కానీ లేకపోతే ఆర్ సాంగ్స్ పరంగా కానీ అంటే నాట్ దట్ గాజీలో పాట లేకపోవడం అనేది గుడ్డా బ్యాడ్ అని అనట్లేదు ఆ కథ కథ అవసరం లేకపోవచ్చు బట్ దీనికోసం మీరు ఆ లిబర్టీ కొంచెం ఆ బఫర్ తీసుకోవడం జరిగిందా తీసుకున్నాం అందుకే స్టోరీ మీద ఎక్కువ సేపు కూర్చుంటే అవన్నీ ఉండకపోతున్నాయి అంతరిక్షము సో మీరు అంతరిక్షం చూస్తే దాంట్లో విలన్ లేడు గాజీలో విలన్ ఉంటాడు అంతరిక్షంలో విలన్ ఉండడు అంతరిక్షం అండ్ లిటర్లీ జీరో కామెడీ ఏ కామెడీ కూడా ఉండదు గాజీలో కామెడీ ఉండదు కానీ బట్ అట్లీస్ట్ ఫన్ కొంచెం సో అంత అదే చెప్తారు అంతరిక్షం స్టోరీ టెలింగ్ మీద కొద్ది ఇంకా కొద్దిగా టైం స్పెండ్ చేసి గాజీలో కనిపించిన ఇంటెన్స్ మనకు అంతరిక్షంలో అంత అనిపించలేదు గాజీ ఎందుకంటే గాజీ ఆల్మోస్ట్ త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ నుంచి గ్రౌండ్ వర్క్ నడుస్తుంది అంటే ఇప్పుడు స్టోరీ నేను ఒక పేపర్ మీద రాసిన తర్వాత అది అంతనే ఉండదు ఆ తర్వాత అది తిరుగుతూ ఉంటుంది ప్రతి టెక్నీషియన్ దగ్గరికి వెళ్తుంది ప్రతి పర్సన్ దాన్ని ఎవరైతే చదివినారో ఆ ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తారు ఆ ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకొని అలాగే అది బెస్ట్ అనిపించి ఇంప్లిమెంట్ చేసి చేసిన తర్వాతనే షూటింగ్ కెళ్తుంది పర్ఫెక్ట్ పర్ఫెక్ట్ కరెంట్లీ ఐబీ సెవెంటీన్ కూడా అదే ప్రాసెస్ ఫాలో అయినా స్క్రీన్ ప్లే రాసిన తర్వాత నేను మా ఒక టీమ్ తోటి రాసిన తర్వాత ప్రతి టెక్నీషియన్కి ప్రతి సినిమాకు వర్క్ చేసిన దానికి రిలేటెడ్ ప్రొడ్యూసర్స్ కానీ యాక్టర్స్ కానీ అందరు ఒక్కొక్క ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొక రౌండ్ ఆఫ్ స్క్రీన్ ప్లే రాసిన తర్వాత అప్పుడు షూటింగ్ కెళ్ళాలి కన్సిడర్ చేసింది అంతరిక్షం అంత స్కోప్ లేకుండా ఓకే అంతరిక్షం ఒక వర్జన్ స్క్రీన్ ప్లే రాసిన తర్వాత లిమిటెడ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఉండే ఎందుకంటే అంత టైం లేకుంటే ఎక్కువ ఫీడ్బ్యాక్లు తీసుకొని చేసే అంత అండ్ సమ్వేర్ అందరికి కాన్ఫిడెన్స్ ఉండే ఎందుకంటే అంతరిక్షం అనే స్టోరీ ఎప్పుడు ఎవరు వినలేదు ఆ టైప్లో సో అది రైటా రాంగా లేకపోతే ఇది ఉండాలన్నా ఇది ఉండొద్దు అనే చెప్పే జడ్జ్మెంట్ మేబీ అందరికీ అంత హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉండకపోవచ్చు ఘాజీలో దెర్ ఇస్ అన్ ఇష్యూ ఫార్ ద కంట్రీ ఫర్ సెట్ ఆఫ్ పీపుల్ అంతరిక్షంకి వచ్చేసేటప్పటికి ఆ ఇష్యూ ఒక పాయింట్ తర్వాత పర్సనలైజ్ అయిపోయింది అంటే దో అగైన్ ఇట్ ఇస్ అగైన్ ఫర్ అప్పుడు యాక్చువల్లీ మీకు స్క్రీన్ ప్లే చేయాల్సి ఉండేది అనమాట బట్ ఓకే ఇదే ఫీడ్బ్యాక్స్ మీరు విజువల్లీ చూసి నాకు ఫీడ్బ్యాక్స్ ఇస్తున్నారు కదా స్క్రీన్ ప్లే చదువు కూడా ఇదే ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వచ్చు కరెక్ట్ కరెక్ట్ సో ఈ సమ్మేర్ ఈ ఫీడ్బ్యాక్స్ అనేది ఒక మేబీ టైంకి లేకుండా టైం రాలేదు అంటే ఆ టైంలో ఆ మూమెంట్లో ఒక పర్టికులర్ డిసిషన్ తీసేసుకోవాలి అవును దాన్ని ఎక్కువసేపు డ్రాక్ చేయలేము కరెక్ట్ కరెక్ట్ ఐడియాలీ హీరో చంపేస్తే బెటర్ అనుకున్నాం అది కూడా ఉండదు మళ్ళీ సమ్మేర్ హీరో చచ్చిపోతే తెలుగులో సినిమా ఆడతా ఆడదా అది ఇంకోటి డిస్కషన్ వచ్చింది ఓకే సరే అని చెప్పి అది ఒకటి ఫ్లా ఉండే కథలో కానీ సో మీరు ఒరిజినల్ రాసుకున్నప్పుడు క్యారెక్టర్ చనిపోతుందా చచ్చిపోతారు తర్వాత మళ్ళీ రీరైట్ రాసి మళ్ళీ బతికిచ్చినాం ఓకే అట్లా అది ఓకే అది ఆ మూమెంట్లో ఆ టైంలో కొన్ని ఫీడ్బ్యాక్స్ కరెక్ట్ తీసుకుంటే బెటర్ అంతే మీరు కథలు ఎంచుకున్న తర్వాత టెక్నీషియన్స్ చూస్ చేసుకునే విధానంలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఘాజీకి మీరు గుండం గంగరాజ్ గారిని మాటలకి ఆయన ఆయన మాటలు రాయడం జరిగింది అంతరిక్షం వచ్చేటప్పటికి కిట్టు విశా ప్రగడ హీరో డ్ వండర్ఫుల్
ఓకే అంటే తక్కువ పేర్లు అంటే వాళ్ళు వాళ్ళ స్ట్రెంత్ ఏంది వాళ్ళ వీక్నెస్ ఏంది అనేది ఎవరిది లిటరీ నాకు ఎప్పుడు తెలియదు గంగరాజు సార్ది ఏంటంటే ఆ టైంలో వాళ్ళ అబ్బాయి పివిపి మూవీస్ సని అన్న వర్క్ వర్క్ చేస్తుండే సో సమ్వేర్ ఆ డిస్కషన్లో నాన్నగారితో ట్రై చేయొచ్చు కదా అని చెప్పి ఆ డిస్కషన్ వస్తే సరే అని ఒక్కసారి అప్రోచ్ అయితే అప్పుడు అది ఆ వేళ కుదిరింది సో నాకు లిమిటెడ్ నాలెడ్జ్ టెక్నీషియన్స్ మీద లిమిట్ ఆ సినిమా డిఓపి కూడా చాలా బాగా చేసేయండి మది అని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గాజీ అప్పుడు అది కూడా సేమ్ ఆ ప్రొడ్యూసర్ ఆ పరిచయం ఉండే కాబట్టి అతను ఆ టైప్ ఆఫ్ సజెషన్స్ వర్క్ చూసిన తర్వాత ఓకే ఇప్పుడు అంతరిక్షంకి వచ్చినప్పుడు కిట్టు నేమో త్రూ సమ్ ప్రొడ్యూసర్ సో టూ త్రీ సీన్స్ రాసిన తర్వాత కిట్టు బాగా రాసినా అని చెప్పి అప్పుడప్పుడు కిట్టు కూడా అప్పుడప్పుడే స్టార్ట్ చేసింది తర్వాత దానికి మళ్ళీ డిఓపి కూడా ఇంపార్టెంట్ బాబా సార్ డిఓపి జ్ఞానశేఖర్ ఆయన ఇప్పుడు ఐబి సెవెంటీ వన్ కూడా డిఓపి ఓ టెక్నీషియన్స్ అనేది నేను ఇంపో ప్రయారిటీ ఇస్తా బట్ నాకు అంత నాలెడ్జ్ లేదు ఎవరిని అప్రోచ్ కావాలి ఎవరిని అప్రోచ్ కాదు బట్ వాళ్ళ ప్రీవియస్ వర్క్ చూసి ఇన్పుట్స్ ఘాజీ అంతరిక్షం అండ్ పింకి ఈ మూడిట్లో కామన్గా మీకు అనిపించింది ఏంటి నాకు ఒకటి అనిపించింది నేను చెప్తాను ఏమో సత్యదేవ్ సత్య నాకు గాదే చేసేటప్పుడు ఏదైతే క్యారెక్టర్ సోనార్ ఆపరేటర్ అవును సత్యదేవ్ సమ్మెరాయన్లో గాదే మూవీలో సోనార్ ఆపరేటర్ ఆ క్యారెక్టర్ ఫస్ట్ ఇచ్చింది దర్శకి ప్రియదర్శకి దర్శి ఫస్ట్ చేయాల్సిన క్యారెక్టర్ సత్యదేవ్ అప్పుడు ఆడిషన్ చేయలే సత్యదేవ్ అప్పుడు క్షణం అనే మూవీ అప్పుడప్పుడే షూట్ అవుతుండే షూట్ అయిపోయింది అనుకుంటా ఓకే సో ఆ ప్రొడ్యూసర్ జస్ట్ ఒకసారి చూడు ఈ యాక్టర్ బాగా చేసినారు అని చెప్పి నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే సరే అని చెప్పి ఒకసారి పిలిపించి ఒకసారి ఆడిషన్ చేయించారు ఒక ఆడిషన్ ఆడిషన్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ తర్వాత సోనార్ ఆపరేటర్ అతను ఫిక్స్ చేసి దర్శన్ ఏమో రేడియో ఆపరేటర్ చేసిన అప్పటికి అప్పటికి దర్శేది పెళ్లి చూపుల మూవీ రాలేదు అవునా ప్రియదర్శేది అప్పుడు ఇంకా రాలేదు అవన్నీ తర్వాత వచ్చినాయి సో అట్లా సత్యదేవ్ సోనార్ ఆపరేటర్ అలా చేసినప్పుడు చాలా బాగా ఎక్సైటింగ్ ఉండే నాకు సీన్స్ అవన్నీ సో అదే అంతరిక్షంలో కంటిన్యూ చేసిన మళ్ళీ అదే మళ్ళీ ఐబీ సెవెంటీ వన్లో లేడు అంటే మీకు ఆయనతో ఉన్న బాండింగ్ ఏంటి బికాస్ యూ బ్రాట్ ఇన్ ఆల్ ద త్రీ ప్రాజెక్ట్స్ అంటే అపార్ట్ ఫ్రమ్ బాండింగ్ అంటే ఇప్పుడు ఫోన్ చేసిన ఆన్సర్ చేస్తాడు పిది ఉంటే చేయడం కల్వర్ నేను నేను ఎవరిని కల్వ అంటే కల్వర్ అంటే ఏదో కలవద్దు అని కాదు నేను చాలా మటుకు ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేస్తా ఫోన్ మీద రెగ్యులర్గా మాట్లాడుతుంటా బట్ ఇట్లా సోషల్ గ్యాదరింగ్ చేయాలి జరిగింది క్రిష్ గారు ఇంకా గాదీ ప్రొడ్యూసర్స్ పరిచయం ఉంది సో అయితే ఇంకా రానా గారు క్రిష్ గారికి చూపించిన సినిమా ఎందుకంటే అప్పుడు కృష్ణ మందే జగత్ గురు కూడా వాళ్ళు వర్క్ అయింది చేసినారు కాబట్టి మూవీ అయిపోయిన తర్వాత మూవీని చూసినారు మూవీ రిలీజ్ రోజు నేను అప్పుడు ప్రసాద్కి ఓన్గా ప్రసాద్కి రీచ్ అయినప్పుడు అదే ఐమాక్స్ ప్రసాద్ దగ్గర రీచ్ అయినప్పుడు అప్పుడు కృషి గారు కాల్ చేసిండు నేను కృషి గారు హ్యూజ్ ఫ్యాన్ గమ్యం మూవీ లైక్ లిటరలీ నేను ఫిల్మ్ మేకింగ్ కోర్స్ చేసేటప్పుడు ఆస్ట్రేలియాలో ఉన్నప్పుడు కానీ లేకపోతే వచ్చినప్పుడు కానీ ఎప్పుడైనా నేను ఒక డిసప్పాయింట్మెంట్ తోటి ఉంటే గమ్యం మూవీ చాలా చూస్తాను వండర్ఫుల్ మూవీ శర్వానంద్ యాక్టింగ్ కానీ అలానే నరేష్ యాక్టింగ్ కానీ లేకపోతే ఆ స్టోరీ టెలింగ్ కానీ చాలా బాగుంటుంది అన్న సమ్వే చాలా ఇన్స్పైర్ చేస్తుంది ఆ మూవీ సో ఐమ్ హ్యూజ్ ఫ్యాన్ ఈవెన్ వేదం ఆల్సో ఇన్ ద సేమ్ లైన్స్ నా యా వెన్ ఐ టోల్డ్ హిమ్ లైక్ మీ ఫస్ట్ మూవీ కూడా నా అది క్రిష్ గారి ఫస్ట్ మూవీ గాది నా ఫస్ట్ మూవీ అవును సో సమ్వే మీ ఫస్ట్ మూవీ నన్ను చాలా ఇన్స్పైర్ చేసి ఎందుకంటే క్రిష్ గారు చెప్తాను మీ మూవీ చాలా బాగుంది ఫస్ట్ మూవీ అంత గాజి వాళ్ళు వన్ డే టూ డేస్ బిఫోర్ చూసినారు రిలీజ్కి సో రిలీజ్ రోజు నాకు ఫోన్ చేసి చెప్పిండే ఓకే సో కాన్ఫిడెంట్గా ఉండు సినిమా హిట్ అవుతుంది వరీ కాకు నీ ఫస్ట్ మూవీ చాలా బాగా వచ్చింది అని వండర్ఫుల్ సో నేను చెప్పాను నాకు మీ ఫస్ట్ మూవీ చాలా ఇన్స్పైర్ చేసిన మూవీ అన్నప్పుడు సమ్వేర్ అట్లా ఆ వేళ మేము కరెక్ట్ అయ్యి తర్వాత ఏమైనా కథ ఉంటే చెప్పు అన్నారు అలా అంతరిక్షం కథ చెప్పిన ఓకే అంతరిక్షం కూడా ఒకసారి విన్న తర్వాత అంత ఓకే అయిపోయిన తర్వాత వరుణ్ తేజ్కి చెప్పిన తర్వాత ఇంకా అది హీ కేమ్ ఆన్ బోర్డ్ అంత ఘాజీ సినిమాకి మీకు నేషనల్ అవార్డు వచ్చింది అవును ఒక ఫస్ట్ టైం డైరెక్టర్ ఒక నేషనల్ అవార్డు కొట్టడం ఇస్ నాట్ అ జోక్ అండ్ దట్టు మీరు ఎవరి దగ్గర పనిచేయలేదు 
డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ ఆ లే చేసినా యాక్చువల్ గా చేసారా ఆ చేసినా గానే ఫుల్ ఫ్లేజ్ గా ఎవర్ దే చేయాలి అదే ఫుల్ ఫ్లేజ్ చేసిన మాకే చేయలేదు మీరు అది కొన్ని షార్ట్ ఫిల్మ్స్ ఎవర్ చేసినట్టున్నారు అంటే షార్ట్ ఫిల్మ్స్ నాన్ గా చేసినా ఐఫోన్ మీద అంతే ఆ అప్పుడు ఐఫోన్ కూడా లేదు అక్కడ అప్పుడు ఇది ఉండే ఐపాడ్ టచ్ ఉండే విత్ కెమెరా దాంతో చేసారా ఐపాడ్ టచ్ కెమెరా తోటి ఉంటే అప్పుడు ఐఫోన్ లేకుండా గానే దాంతో షార్ట్ ఫిల్మ్స్ చేసినా చెప్పినా కదా అప్పుడు సోషల్ మీడియా అంత లేకుండా అప్పుడు యూట్యూబ్ లో కూడా అంత ఏం లేకుండా కరెక్ట్ సో అలాంటి మీరు అంటే ఎటువంటి ఎక్స్‌పోజర్ లేకపోయినప్పటికి ఒక ఒక ఫస్ట్ సినిమాతోనే ఒక నేషనల్ అవార్డ్ కొట్టిన మీరు ఒక స్టేజ్ మీద సుకుమార్ గారు అన్నట్టున్నారు నాకు నీ దగ్గర పని చేయాలని అనిపిస్తుంది అయ్యా అని ఆఫ్ కోర్స్ ఆయన క్యాజువల్ అది సర్దగా అన్నారు కానీ బట్ అంటే ఇప్పుడు ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక రాజమౌళి గారు కానీ ఒక సుకుమార్ గారు కానీ ఇలా క్రిష్ గారు ఇట్లాంటి వాళ్ళు ఇట్లాంటి మేధావుల దగ్గర నుంచి అప్రిసియేషన్ వచ్చినప్పుడు వాట్ ఇస్ యువర్ ఇన్నర్ ఫీలింగ్ హౌ డూ యూ ఫీల్ నాకు అది గుర్తుంటారు సుకుమార్ గారు చెప్పిన మాట అది ఇవన్నీ కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డ్ చేస్తారు ఫస్ట్ థింగ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కూడా పెంచుతుంది కాన్ఫిడెన్స్ పెంచుతుంది ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కూడా వేరే వాళ్ళకి ఇంకేదో ఉంటుంది ఇంకేదో తీస్తాడని ఉంటుంది మళ్ళీ దానివల్ల నాకు రెస్పాన్సిబిలిటీ పెరుగుతుంది అది మ్యాచ్ చేయడానికి నేను అవస్థలు పడుతుంటా బట్ నాకు అది ఇష్టం ఆ వర్క్ నేను చేసే వర్క్ నాకు ఇష్టం ఓకే ఎవరినో ఇంప్రెస్ చేయాలని నేను ఎప్పుడు మూవీ తీయను ఫస్ట్ థింగ్ నాకు నేను కనెక్ట్ ఇమోషన్లీ కనెక్ట్ అయితే అది నేను జస్టిఫై చేయగలుగుతాను అని అనిపిస్తే ఆ టైంలో నేను మూవీ రాయడం మొదలు పెడతా ఓకే వాళ్ళ మాటలన్నీ మోటివేట్ చేస్తుంది సమ్వేర్ ఫియర్ కూడా ఉంచుతుంది నేను చాలా ఇప్పుడు స్ప్లిట్ పర్సనాలిటీ లాగా మాట్లాడుతుంది అన్నీ కానీ ఏం లేదు సెన్సిబుల్ రైట్ సో అది ఆ టైప్ ఒక సినిమాకి సంబంధించి మీరు చేస్తున్నప్పుడు విల్ యూ లైక్ టు ఎక్స్పెరిమెంట్ ఆన్ ప్రాజెక్ట్స్ యాజ్ యూ గో ఫార్వర్డ్ ఆర్ ఒకవేళ మీరు చేయాలనుకుంటే ఎలాంటి ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేయాలనుకుంటుంటారు సే నాకు ఒక అయితే డ్రీమ్ అయితే ఉంది చాలా సార్లు చెప్పిన అండర్ వాటర్ అయిపోయింది స్పేస్ అయిపోయింది ఐ నీ టు మేక్ ఫిల్మ్ ఆన్ ఫైర్ ఇప్పుడు ఏర్ అవుతుంది ఏర్ అవుతుంది ఐబీ సెంటర్ ఆన్ ఇస్ పార్ట్లీ రిలేటెడ్ టు ఏర్ సో మొత్తానికి పంచభూతాలను కవర్ చేయాలనేది సంకల్ప గారి సంకల్పం అయితే ఒక ఫస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఆ తర్వాత పాజిబుల్ అయ్యేంత వరకు ఇండియన్లో ఉన్న డిఫెన్స్ ఎయిర్ ఫోర్స్ ఆర్మీ నేవీ అవి టచ్ చేయాలని వాటి మీద అండ్ ఒక డ్రీమ్ ఉంది ఒక లవ్ స్టోరీ చేయాలి అని లవ్ స్టోరీ చేయాలని బట్ సమ్వేర్ ఫియర్ ఉంది ఆ లవ్ స్టోరీ ఎవరు నేను అనుకున్న స్టోరీ చెప్పినప్పుడు అది ఎవరు చూడరన్న కాన్ఫిడెన్స్ కూడా ఉంది అదేంటి అలానే సార్ అందుకే తీయట్లేదు బట్ యాక్చువల్లీ ది అదర్ వే రౌండ్ యూజువలీ ఏ డైరెక్టర్ అయినా కూడా అంటే మీరు చరిత్రలో చూసుకుంటే జనరల్లీ ద ఫస్ట్ ఫిల్మ్స్ ఫస్ట్ అటెంప్ట్ ఎవరైనా చేసినా లవ్ స్టోరీతో స్టార్ట్ చేస్తారు మీరు రివర్స్ మీరు ఒక అద్భుతమైన ఆ లవ్ స్టోరీ ఉంటే ఇట్ విల్ బి సే నా కెరియర్ నాకు తెలుసు లైక్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఎయిట్ నైన్ మూవీస్ చేయొచ్చేమో ఇంకా ఎవ్రీ టూ ఇయర్స్కి ఒక మూవీ అవుతుంది యావరేజ్ పెట్టుకున్నా కానీ ఇంకో ఎయిట్ నైన్ మూవీస్ ఎందుకు అలా ఎందుకు అనుకోవాలండి మనకి ఇంకా చేయాలని మేము అంటే పీపుల్ లైక్ యూ చెప్పే ఒక పాత డ్రా చేసి పెట్టుకుంటే క్లారిటీగా ఉంటుంది ఏమేమి స్టోరీస్ చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఎగ్జాక్ట్లీ ఎగ్జాక్ట్లీ ఎయిట్ నైన్ నైన్ ఇయర్స్ అంటే ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ ఇయర్స్ అప్పుడు నా పిల్లలు పెద్దగా అయితే మేబీ వాళ్ళు ఏమో చేస్తారేమో నేను వాళ్ళకి హెల్ప్ఫుల్ అవుతా బట్ చాలా క్లారిటీతో ఉన్నారు ఇది ప్లాన్ ఓకే సో ఆ ఎయిట్ నైన్ మూవీస్లో ఏమేమి ఉండాలి అనేది ఒకటి రఫ్లీ ఒకటి మెంటలీ ఉంది అలా మోస్ట్లీ లవ్ స్టోరీ అనేది లాస్ట్లో ఉంటుంది యూ ఆర్ బేసిక్లీ అండ్ రోట్ అంటే అది మీతో ఐదు నిమిషాలు మాట్లాడితే తెలిసిపోతుంది యూఆర్ వెరీ సాఫ్ట్ వెరీ కామ్ బట్ యువర్ ఫిల్మ్స్ ఆర్ వెరీ వైబ్రెంట్ అంటే ఒక గాజీ చూసిన ఒక పావు గంట ఇరవై నిమిషాల పాటు ఏం జరిగిపోతుంది అన్న ఒక క్యూరియాసిటీ చాలా బిల్డప్ అయిపోతుంది సో యువర్ సిగ్నేచర్ ఇస్ దేర్ ఇన్ క్రియేటింగ్ అ వైబ్రేషన్ ఒక దాని ఒక థ్రస్ట్ క్రియేట్ చేస్తుంది మన థాట్స్లో అసలు వాట్ ఈస్ దిస్ ట్రాన్సిషన్ అంటే అది ఎలా సాధ్యపడుతుంది ఇంత సాఫ్ట్గా ఉండి ఇంత ఇంటర్వర్ట్లో ఉండే మనిషి దగ్గర నుంచి హౌ ఇస్ దాట్ పాసిబుల్ సమ్మే చదివిన ఇంటర్వర్ట్స్ ఆర్ మోర్ క్రియేటివ్ పీపుల్ i can correlate with you i can i can agree yeah. with you because i have seen people like bapu garu uh. bapu garu is also very soft spoken uh. and and sal takku maatadtar he is also an introvert but aina cinema lo chuste chaala magical ga anipistha ah the same introverts are mostly endukante vaalantalo vaalu own ga untaru kabatti vaala thoughts anni vaala tote oka daggara maybe artist draw chestaru painted draw hmm. paintings uh, for example lockdown time lo nenu na own ga oka two games chesinde oh. pillala kosam ani cheppi na pillala kosam oh టూ గేమ్స్ అంటే యాపిల్
అంతరిక్షం కాదు దగ్గర రెండింటికి మినియేచర్స్ మినియేచర్స్ లో మోడల్స్ మోడల్స్ తోటి కెమెరా చిన్న స్పై కెమెరాలు వస్తాయి కదా ఆ స్పై కెమెరా తోటి మినియేచర్స్ చిన్న వన్ ఫీట్ బై వన్ ఫీట్ సెట్స్ క్యారెక్టర్స్ అంటే ఇవి జిఐజో టాయ్స్ వస్తాయి కదా హ్యూమన్ ఫిగర్స్ అవే మా యాక్టర్స్ స్పై కెమెరాలు చిన్న బటన్ కెమెరా టైప్స్ వస్తాయి సమ్ థౌజండ్ రూపీస్ ఏమో ఉంటాయి అవి వాటితోటి కెమెరా వర్క్ సో ఆ టైప్ లో గాదిక్ చేసిన అంతరిక్షం చేసిన ఎందుకంటే దాని రెండింటిలో సెట్స్ ఉండే స్పేస్ షిప్ అండ్ సబ్ మెరైన్ కరెక్ట్ కానీ కామన్ గా ఈ రెండు కాకుండా ఐబీ సెవెంటీ వన్ కి కూడా స్టోరీ బోర్డ్ చేసేటం స్టోరీ బోర్డ్ అంటే డిజిటల్ స్టోరీ బోర్డ్ కొన్ని పర్టికులర్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఉంటాయి ఆ సాఫ్ట్వేర్ లో మనం ఏదైనా సీన్ క్రియేట్ చేయాలి అనుకుంటే ఆ క్రియే ఆ సీన్ ని ఆ కెమెరా తోటి ఇమేజెస్ క్రియేట్ చేయొచ్చు సో అది చేసుకుంటూ వెళ్తా అది నేనే చేసుకుంటాను సో మీరు చదువుకున్న చదువు మీ ఎడ్యుకేషన్ మీకు అండ్ మీ సీజీ సెట్ మీద మీరు సెటప్ చేశారు ఇవి మీకు ఈ రకంగా హెల్ప్ అయ్యని చెప్పుకోవచ్చా ఫిల్మ్ మేకింగ్ కోర్స్ చేసినప్పుడు నార్మల్లీ బయట కంట్రీలో చదువు ఎడ్యుకేషన్ అయినప్పుడు మోర్ దెన్ థియరిటికలీ ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ ఎక్కువ చేస్తారు ప్రాక్టికలీ నాలెడ్జ్ అంటే హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్స్లు ఉంటాయి లైక్ కెమెరా ఇచ్చి షూట్ చేస్తారా ఇలాంటి వర్క్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి థియరీ బుక్ చదువుకుంటూ అక్కడనే లిమిట్ కాకుండా సమ్వేర్ ఒక టెక్నికలీ నేర్పిస్తారు కెమెరా చేతిలో పెట్టి లేకపోతే స్క్రిప్ట్ రైటింగ్ ఏ వెళ్ళ రాస్తారు కొన్ని శాంపల్స్ ఆ టైప్లో ఓకే అన్ని సీజీ వర్క్స్ కానీ అది ఎక్కడో ఒక దగ్గర హెల్ప్ అయింది డెఫినెట్గా ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పోజర్ అక్కడ నేర్చుకున్నది స్టూడియో పెట్టుకున్నప్పుడు విఎఫ్ఎక్స్ స్టూడియో పెట్టినప్పుడు అక్కడ విఎఫ్ఎక్స్ స్టూడియోలో స్టోరీ బోర్డే చేసేవాడిని వేరే సినిమాలకి ఓ వేరే వాళ్ళకి మీరు చేసేవాడు స్టోరీ స్టార్టింగ్లో అది మళ్ళీ మీకు హెల్ప్ అయింది ఓకే సో అదే వేరే వాళ్ళకి చేసినప్పుడు తర్వాత నా స్టోరీ కూడా నేను చేసుకున్నాను సో దాట్ వై అగైన్ ఇట్ హెల్ప్ ఇప్పుడు మన ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్ విషయానికి వస్తే ఇప్పుడు మీరు చేసినవి థియేటరికల్ మూవీస్ అయినప్పటికీ మీరు ఒక డైరెక్టర్గా ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్ యొక్క ఫ్యూచర్ని ఎలా చూస్తున్నారు అండ్ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్లో మీ సినిమాలు వచ్చే అవకాశం ఏమైనా ఉందా ఎక్స్క్లూజివ్గా సో ఓటీటీ చాలా డిస్కషన్ అయింది అంటే ఎవ్రీడే ఆల్మోస్ట్ ఏదో ఒక డిస్కషన్ అయితేనే ఉంటుంది ఈ టాపిక్స్ మీదనే ఓటీటీ ఇలా సినిమా అదే డైరెక్టర్ నేనే వేలా చూస్తున్నా అని నా ఫిల్మ్ డైరెక్ట్లీ ఓటీటీలో రిలీజ్ అయినా పెద్ద ప్రాబ్లం కాదు ప్రతి డైరెక్టర్కి ఒక విజన్ ఉంటుంది నా సినిమా థియేటర్లో రావాలి అని కరెక్ట్ థియేటర్లో వచ్చినప్పుడు ఆడియన్స్ రియాక్షన్ చూడాలి అని ఆ ఆడియన్స్ రియాక్షన్ ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ ఇస్తుంది ఓటీటీలో వచ్చినప్పుడు ఆ ఆడియన్స్ రియాక్షన్ నాకు సాటిస్ఫై చేయదు చూడలేము మనం చూడలేము ఫస్ట్ నుంచి చూడలేము చూసి నాకైనా నలుగురు ఐదుగురే ఉంటారు ఆ రూమ్లో అంతే బట్ థియేటర్లో మీరు ఇప్పుడు గాదిక ఎక్సైట్మెంట్ ఆ ఫీల్ అయినప్పుడు నేను ఎక్స్పీరియన్స్ చేసిన థియేటర్లో అంతరిక్షం కూడా ఆ జీరో గ్రావిటీ షార్ట్స్ అన్నీ చూసినప్పుడు థియేటర్లో ఎక్స్పీరియన్స్ చేసిన ఇప్పుడు పిట్ట కథలు ఉండే పిట్ట కథలు నాది ఒక చిన్న ఎపిసోడ్ ఉన్నప్పుడు అదేం పెద్ద ఎక్స్పీరియన్స్ చేయలేదు బట్ ఈవెన్చువలీ ఓవర్ అ కోర్స్ ఆఫ్ టైమ్ అన్ని సినిమాలు ఓటీటీలకు వెళ్తున్నాయి అవును అది టూ వీక్స్ క్యాపా ఫోర్ వీక్స్ క్యాపా ఎయిట్ వీక్స్ క్యాపా సెకండరీ అన్ని సినిమాలు ఓటీటీకి వెళ్తున్నాయి ఈ ప్రాసెస్లో నా మూవీ డైరెక్ట్లీ ఓటీటీకి వెళ్ళినా కానీ బై మిస్టేక్లీ థియేటర్ కాకుండా ఓటీ మేబీ స్లైట్లీ డిసప్పాయింట్ అయితే కానీ మరీ షెట్ అనుకొని అయ్యో ఏదో అయిపోయిందని చెప్పి తీసుకోను ఓకే ఎందుకంటే నాకు తెలుసు స్టార్టింగ్ ఇనిషియలీ నేను అది ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతుండే లాక్డౌన్ అయిపోయిన తర్వాత అన్ని సినిమాలు ఓటీటీకి వెళ్తున్నాయి అని చెప్పి అప్పుడైతే ఆ ట్రాన్సిషన్ లో అన్ని ఓటీటీకి వెళ్తున్నాయని విన్నాం కానీ అందరం ఒక పాయింట్ ఆఫ్ డిసప్పాయింట్ అయినాం థియేటర్లకు ఎవరు ఆడియన్స్ రావట్లేదు అని మీ నుంచి ఎక్స్క్లూజివ్ గా ఓటీటీకి చేసే అవకాశాలు ఏమైనా ఉన్నాయి అట్లా ఉంటాయి అయితే మూవీ అయితే ఉంటుంది కానీ సిరీస్ లో కష్టం సిరీస్ లో నేను హ్యాండిల్ చేయలేను అంటే సిరీస్ లో నేనే చూడా కాబట్టి మీరు సిరీస్ చూడరా చూడరు ఒక సిరీస్ ఆ సీ సీజన్ తోటి ఎండ్ అయిపోతే చూస్తా ఆ సిరీస్ సీజన్ వన్ సీజన్ టూ సీజన్ త్రీ సీజన్ ఫోర్ వెళ్తే నేను చూడా టైం నేను స్పెండ్ చేయలేను ఓకే అంత టైం స్పెండ్ చేయలేను ఎందుకంటే ఒక సీజన్ వన్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఉన్నప్పుడు టెంప్ట్ అయిపోతాం సీజన్ టూ చేయడానికి అది తెలుసు అది ఎండ్ కాదని సీజన్ టూ స్టోరీ చూసినప్పుడు అది టెంప్ట్ అయిపోయి సీజన్ త్రీ కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాం సో సమ్వేర్ నేను స్టోరీస్ అదే స్టోరీస్ కోసమే మూవీస్ చూస్తా ఆ స్టోరీ ఏందా అని ఓకే అది సీజన్స్లో మిస్సింగ్ అవుతుంది అంటే సీ సిరీస్లో మన తెలుగు సినిమాలు గతంతో పోల్చుకుంటే ఇప్పుడు తెలుగు సిని
లైక్ ప్రీవియస్ న్యూ కమర్ తీసుకున్నా కానీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బెంబిసార్ ఒక మూవీ వచ్చింది చాలా మంది డైరెక్టర్స్ ఇప్పుడు ఎవరైతే హిట్ అయినాయో ఫస్ట్ టైం ఫిల్మ్ డై అవన్నీ కొత్త కాన్సెప్ట్లు సంథింగ్ ఇంకా కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ స్పేస్ షిప్ అండర్ వాటర్ అంటే ఇంకా అది చెప్పలేము కానీ బట్ సమ్వేర్ ఫస్ట్ టైం డైరెక్టర్స్ ఎవరైతే ఇప్పుడు క్లిక్ అవుతున్నారో వాళ్ళందరూ డిఫరెంట్ మూవీస్ చేసిన వాళ్ళే ఫస్ట్ మూవీకి సో యూ సే పీపుల్ ఆర్ ఎక్స్పెరిమెంటింగ్ ఎవరైతే చేయలేదు ఫస్ట్ మ్యాట్ ఎవరికి తెలియదు అది ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసిన ఫస్ట్ టైం డైరెక్టర్స్కి వాళ్ళకి ఒకేది డిఫరెంట్గా వచ్చింది అని అండ్ మొన్న శర్వానంద్ మూవీ కూడా ఒకే ఒకే జీవి మన దర్శి అది కూడా ఫస్ట్ టైం డైరెక్టర్ అదే టైం ట్రావెల్ మీద సినిమా టైం ట్రావెల్ డిఫరెంట్ మూవీస్ ఫస్ట్ టైం డైరెక్టర్స్ చేసినప్పుడే క్లిక్ అవుతున్నాయి సో అయితే రాబోయే కాలంలో ఇప్పుడు మీరు మీ సినిమాల్లో నాకు తెలిసి కదే హీరో అవును హీరో కోసం మీరు కథ రాయడం కన్నా కథ రాసుకున్న హీరోని చూసుకుంటారు అంతే అవును లేకపోతే ఆయన ప్లీజ్ కరెక్ట్ లేదా నా ప్రీవియస్ ఏ మూవీస్ కూడా యాక్టర్ని నేను పర్సనల్లీ ఈ కథ నీ కోసం రాస్తానని చెప్పలేదు గాజీ కానీ అంతరిక్షం కానీ స్టోరీ అయిపోయిన తర్వాతనే హీరో దగ్గరికి వెళ్ళినా లక్కీలీ ఫస్ట్ మూవీకి అయితే రానా గారే వచ్చినాను ఓ గాజీ యా ఆ టైంలో కొన్ని ఈవెంట్స్ అయ్యండి ఆ ఈవెంట్స్తో రానాకి ఆ స్టోరీ తెలియడం జరిగింది రానా గారికి ఎప్పుడైతే ఆ స్టోరీ తెలిసినో హీ ఓన్లీ అప్రోచ్డ్ పీవీపి ఓ పీవీపి గారిని అప్రోచ్ అయ్యి ఆయన ముందుకు తీసుకెళ్ళారని చెప్పాలి గాజీని వన్ తేజ్ ఏమో స్టోరీ అయిపోయిన ఒక రఫ్లీ ఐడియా అయిపోయిన తర్వాత ఒక బేసిక్ వర్జన్ స్క్రీన్ ప్లే ఉన్నప్పుడు అప్పుడు వారు నన్ను అప్రోచ్ అయ్యాను విద్యుత్ ఏమో కరెంట్ లే విద్యుత్ జాంబాల్ ఏమో హిందీదే స్టోరీ అతనికి తీసుకొచ్చాడు కాబట్టి హీరో కూడా దాంతో డిఫాల్ట్గా వచ్చాడు ప్యాకేజ్ లాగా వచ్చేసారు యా అంతే సో ఇప్పుడు కరెంట్లీ నేను చేసే నెక్స్ట్ ఐబీ ఆల్మోస్ట్ షూట్ కూడా అయిపోయింది ఈ ఈ డేట్కి ఇంకో పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ వర్క్ జరుగుతుంది ఈ టైంలో ఇప్పుడు నేను రాసే స్క్రీన్ ప్లే కూడా స్క్రీన్ ప్లే రాసిన తర్వాత నా యాక్టర్ని అప్రోచ్ అవుతాను సో ముందు వీళ్ళు అని అనుకోలేదు మీరు లేదు అది కష్టం ఇంకా ఆ సిచ్యువేషన్ రాలేదు బేసికలీ ఓకే అంటే నా కోసం కథ రాయని చెప్పి ఆ సిచ్యువేషన్ రాలేదు భవిష్యత్తులో మీ ప్రకారంగా తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఎలాంటి మార్పులు వస్తాయని మీ అభిప్రాయం ఫస్ట్ థింగ్ కొన్ని ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అయితే తెలుగు సినిమాలో స్టూడియోలు ఇంకా టేక్ ఓవర్ చేసుకుంటుందేమో అనుకుంటున్నాను కార్పొరేట్ స్టైల్లో స్టార్ట్ అవుతుంది నడుస్తుంది స్టార్ట్ అయింది తర్వాత మేబీ కొన్ని అనిమేటెడ్ మూవీస్ కూడా రావచ్చు ఏమో తెలుగులో తెలుగులో హిందీ ఇప్పుడు హిందీలో రీసెంట్గా స్టార్ట్ అయినాయి అవును ఇంగ్లీష్లో ఎప్పటి నుంచి ఉండే హిందీ సో ట్రెండ్ అనేది ఒక పర్టికులర్ హాలీవుడ్ నుంచి వచ్చి మళ్ళీ బాలీవుడ్కి వచ్చి మళ్ళీ బాలీవుడ్ మళ్ళీ రీజనల్ స్ప్రెడ్ అవుతుంది ఆల్రెడీ కొన్ని ఇప్పుడు హిందీలో వచ్చినాయి కాబట్టి అదే ట్రెండ్ ఇప్పుడు తెలుగు కానీ తమిళ్లో కానీ ఫాలో అవుతారు ఏదో ఒక టైంలో వస్తుంది కరెక్ట్ కానీ స్టోరీ టెలింగ్లో మాత్రం అవే ఉంటాయి స్టోరీ టెలింగ్ చేంజ్ కాదు అవే స్టోరీస్ ఉంటాయి పర్టికులర్గా మేజర్లీ ఆ స్టోరీస్ని ప్రజెంటేషన్ మారుతుంది డిఫరెంట్లీ ఏ వేలా ప్రజెంట్ చేస్తాము అని నైన్టీన్ థర్టీస్లో ట్వంటీస్లో మూవీస్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు పెద్ద చేంజ్ ఏం లేదు మధ్యలో త్రీ డీ వచ్చింది కానీ స్టోరీస్ మాత్రం అవే ఉంటాయి హీరో ఉంటుంది ప్రతి కథలో ఒక హీరోయిన్ ఉంటుంది సమ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఉంటుంది ఆ కాన్ఫ్లిక్ట్ని హీరో ఏవేలో సాల్వ్ చేస్తాడు అంతే అవే స్టోరీస్ కరెక్ట్ నేను పలానా యాక్టర్తో నేను వర్క్ చేయాలి అంటే మీరు కథ తయారైన తర్వాత అప్రోచ్ చేస్తారు వేరే విషయం బట్ యాజ్ అన్ ఆడియన్స్గా ఉన్నప్పుడు డైరెక్టర్ అయిన తర్వాత నాకు పవన్ కళ్యాణ్ గారు అంటే ఇష్టం మహేష్ బాబు గారు అంటే ఇష్టం చేయాలని ఏదో ఒక టైంలో ఉంది ఓకే అవి అయితే కావాలి నాకు తెలియదు బట్ అయినప్పుడు ఓకే సో మీ డ్రీమ్ హీరోస్ టు వర్క్ విత్ ఆర్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు అండ్ మహేష్ బాబు గారు సమ్మేర్ ఉంది అది ఉంది మనసులో ఎక్కడ కోరిక ఉంది సో మీ గొప్ప సంకల్పం అయితే అనమాట అది అట్లా పెట్టుకోను టైం కలిసి అన్నీ కలిసి కుదిరి గ్రహాలు అట్లా అవేల అనుకూలంగా కలిసి వస్తే అవుతుంది కానీ పర్టికులర్లీ చేయాలని చెప్పి నేను వెళ్ళా ఎందుకంటే డిసప్పాయింట్ అవుతా ఆ డిసప్పాయింట్మెంట్ ఉండొద్దు అని చెప్తే ఫస్ట్ నా ఓన్గా వర్క్ చేసుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటా ప్రాసెస్లో ఫ్యూచర్లో ఎప్పుడైనా అయితే హ్యాపీ మీరు సినిమాలు చేసే చేయడానికి మీకు ముఖ్యంగా తెలుగు సినిమాల కన్నా హాలీవుడ్ సినిమాల తాలూకు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎక్కువ ఉందని విన్నాం సో మీకు ఎలాంటి హాలీవుడ్ సినిమాలు మిమ్మల్ని ఇన్స్పైర్ చేసే డైరెక్ట్ అవ్వడానికి స్పీల్బర్గ్ ని ఫాలో అయ్యేటోని క్రిస్టఫర్ నోడర్ని ఫాలో అవుతా జేమ్స్ కెమెరా మూవీస్ ఎప్పుడు వస్తే అప్పుడు అవి ఎలా టైం పడుతుంది కదా ఎప్పుడు వస్తే అప్పుడు సో మీకు నచ్చే సినిమా కూడా మేజర్ గా సైన్స్ ఫిక్షన్ సినిమాలు ఎక్కువ నచ్చుతుంది లే కాదు కాదు మోస్ట్లీ
సైన్స్ ఫిక్షన్ కూడా మేబీ టైం దొరికితే ఎప్పుడన్నా చూస్తున్నాం కానీ బట్ ఇట్స్ మోర్ ఆఫ్ చాలా మటుకు ఇమోషనల్ స్టోరీస్ అందుకే ఇప్పుడు నేను తీసే లవ్ స్టోరీ కూడా ఆ టైప్లో ఉంటుంది కాబట్టి ఏదో ఒక పాయింట్లో ఓకే సో అందుకే లాస్ట్ సో మీకు ఏదో రిస్క్ కనిపిస్తుంది అందులో అంటే మీరు కొంచెం హెవీ బర్డ్ అండ్ ఎమోషన్తో చేద్దామని మీరు అనుకుంటున్నారా ఓకే భవిష్యత్తులో నేను మీకు ఒక హాలీవుడ్ సినిమా చేయాలి అనే ఒక కోరిక లాంటిది ఏమైనా ఉంది లేదు లేదు సో మూవీస్ అనేది ఇండియాలోనే ఇండియన్ లాంగ్వేజ్ వస్తున్నా తీయాలి నా ఇంట్రెస్ట్ అది ఈవెన్ నేను చేస్తా అనుకున్నా కానీ హాలీవుడ్లో అదంతా యూజే కాదు ఫస్ట్ థింగ్ ఇప్పుడు నేను దానికోసం పర్టికులర్లీ నేను స్ట్రెస్ తీసుకున్నా టెన్షన్ తీసుకున్నా లేకపోతే దానికి డైవర్ట్ అయితే చేయను నేను మోర్ కన్వీనియంట్ తెలుగు సినిమా మోర్ అంటే చాలా కన్వీనియంట్గా ఇంట్లో కూర్చొని సినిమా తీయగలుగుతా హిందీ మూవీ కూడా కొద్ది కష్టమైంది ఎందుకంటే ఇంట్లోకి వెళ్ళి దూరం ఉండి బాంబాయిలో ఉండాల్సి వచ్చింది ఫ్యామిలీకి దూరం ఇంట్లో ఫ్యామిలీకి దూరం ఫ్యామిలీకి దూరం కూడా కష్టపడ్డారు బట్ అదర్వైజ్ మీకు లాంగ్వేజ్ బ్యారియర్ అట్లా అనిపించింది నాకు హిందీ వచ్చు కదా హిందీ వచ్చు హిందీ చిన్నప్పటి నుంచి వచ్చు హైదరాబాద్ లో పుట్టి పెరిగిన కాబట్టి సో అదే ఓకే అండ్ హౌ ఇస్ ఇట్ వర్కింగ్ విత్ విద్యుత్ జాంబాల్ అండ్ దట్ ఆ సినిమాకి ఆయన ప్రొడ్యూసర్ కూడా హీరో కూడా విద్యుత్ వీళ్ళ నన్ను లక్కీలీ ఏంటంటే ఇప్పటిదాకా నా హీరోస్ అందరు ఎప్పుడు నాకు స్ట్రెస్ చేయలేదు టెన్షన్ పెట్టలేదు ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేయలేదు ఎవరు కూడా నేను ఎందుకంటే చాలా మనం ఆర్టికల్స్లో వింటాం కదా ఈ హీరో ఈ డైరెక్టర్ ఈ సమ్థింగ్ బ్లా 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 వింటాం కదా నేను ఎప్పుడు ఏ యాక్టర్ నుంచి నేను ఆ వేలో ఎక్స్పీరియన్స్ కాలేదు విద్యుత్ జాంబాల్ కూడా ఫ్రెండ్లీగా ఉంటాడు సినిమా అయినా ప్రొడక్షన్ సినిమా కొద్దిగా ఎక్కువ ఖర్చు అయినా పెద్ద ఫీల్ ఏం కాలేదు సో చాలా కంఫర్టబుల్ సుమారు ఎంత బడ్జెట్లోకి వెళ్తుంది ఇప్పుడు ఏ స్కేల్లోకి వెళ్తుంది సినిమా ఐ థింక్ సమ్ ఫార్టీ దాకా అయ్యి ఉండొచ్చు సో దీని మీరు ఓన్లీ హిందీ అనుకుంటున్నారా తెలుగు కూడా ఓన్లీ హిందీ ప్యూర్లీ అది ఆ ప్రొడ్యూసర్స్ ఓన్లీ హిందీ ఒక స్ట్రాంగ్ విలేవ్ ఉంది కొన్ని కథలు కొన్ని లాంగ్వేజెస్కి లిమిట్ అయ్యి ఉంటాయి ఆ లాంగ్వేజ్ దాటి వేరే లాంగ్వేజ్కి చెప్తే మేబీ అది ఆ కల్చర్ కానీ లేకపోతే ఆ స్టోరీ టెలింగ్ కానీ కరెక్ట్ కాదు ఐబీ సెవెంటీ వన్ అనేది మోస్ట్లీ కాశ్మీర్లో జరుగుతున్న కథ పాకిస్తాన్లో జరుగుతున్న కథ ఇండియన్ స్పై ఆపరేషన్ అది ఒక రియల్ ఈవెంట్ మీద జరిగిన కథ ఇప్పుడు ఆ రియల్ ఈవెంట్ మొత్తం లాంగ్వేజ్ అంతా హిందీ అవును హిందీని తెలుగులో మేబీ డబ్బు చేసి ఆ టైప్ అయితే సంథింగ్ వర్కౌట్ కాదు గాజీ అప్పుడు వర్కౌట్ ఎందుకైందంటే అది వైజాగ్లో జరిగింది నేటివిటీ ఫీలింగ్ ఉంది మనకి దానికి నేటివిటీ ఉంది వైజాగ్ నుంచి స్టోరీస్ కథ స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి అది అంత ఓకే బట్ ఇదంతా కాశ్మీర్లో జరుగుతుంటుంది కరెంట్లీ ఐబీ సెవెంటీ వన్ కాశ్మీర్లో అందుకే అది తెలుగు కానీ ఇంకా వేరే రీజనల్ లాంగ్వేజెస్కి కష్టం అయితే వాళ్ళు నన్ను అప్రోచ్ అవ్వడానికి కారణము ఈ మూవీలో స్టన్స్ ఉండొద్దు అని ఐపీఎస్ సెవెంటీ వన్ స్టన్స్ ఉండవు స్టన్స్ ఉండవా ఉండవు విద్యుత్ జామ్మాలు పెట్టుకుని స్టన్స్ లేకుండా ఎలాగండి అదే స్టోరీ అది ఉంటుంది చూడు అదే మ్యాజిక్ అదే సో ఫస్ట్ కండిషన్ అది విద్యుత్ జాంబాల్ కమాండోస్ మూవీస్కి యాక్షన్ చేయడం వల్ల అతను ఎక్కువ పాపులర్ అయ్యాడు అవును సమ్వేర్ సంథింగ్ ఆ ఇమేజ్ నుంచి బయటకు రావాలని ఆయనకి ఉంది ఆ ప్రొడ్యూసర్స్ అంటే ప్రొడ్యూసర్స్ అంటే బంచ్ ఆఫ్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఉన్నారు రిలయన్స్ కానీ దానికి అన్ని సో అందరూ ఓకే అనుకున్నారు ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయడానికి ఆయన పర్టికులర్ ఇమేజ్ నుంచి బయటికి వచ్చి ఇంకో డిఫరెంట్ వేలో ప్రజెంట్ చేయడానికి అది నా చేతిలో పెట్టాను సో మళ్ళీ సంకల్ప రెడ్డి గారు తెలుగులో సినిమా చేయాలని ఎప్పుడు సంకల్పించుకుంటారు ఒక కథ రాస్తా ఆ కథ రాసి మేబీ కపుల్ ఆఫ్ యాక్టర్స్ దగ్గరికి అప్రోచ్ అవుతా ఆ యాక్టర్ ఓకే చేద్దాము అంటే స్టార్ట్ అవుతుంది లేదు అంటే తెలుగులో అంటున్నా కరెంట్లీ హిందీలో ఇంకొకటి ఉంది కాబట్టి ఇది కాకుండా ఇంకొకటి ఉందండి యా ఇది కాకుండా ఇది ఐబీ సెవెంటీ వన్ కాకుండా ఓకే సపోజ్ ఎందుకంటే హిందీ చాలా స్లో ప్రాసెస్ తెలుగులో ఇంకా ఎక్కువ ఫాస్ట్గా సినిమా అవుతుంది హిందీ కన్నా అవునా ఎందుకంటారు అక్కడ డిఫరెన్స్ ఎందుకు వస్తుంది మనకి హిందీలో ఫస్ట్ థింగ్ వాళ్ళు కాంట్రాక్ట్లో అగ్రిమెంట్స్ అన్నీ ఉంటాయి అది ఫాలో అవుతారు ఆ తర్వాత టెక్నీషియన్స్ ఎవరైతే వస్తారో వాళ్ళందరూ వేరే వేరే కమిట్మెంట్స్ నుంచి బయటకు వచ్చి చేయాలి అది చేసేటప్పుడు ఇంకే సినిమా చేయకూడదు పెద్ద సినిమాలకి అవైలబిలిటీ ఫ్యాక్టర్ కోసం ప్రొడక్షన్ డిజైనర్ కానీ డిఓపీ కానీ లేకపోతే మ్యూజిక్ కానీ అందరూ ఆ సినిమా అయ్యేటప్పుడు ఆ సినిమాకే ఉండాలి ఓ ఒకటి చేసేప్పుడు కూడా చేయకూడదు చేయొద్దు నార్మల్ షూట్ అయ్యేటప్పుడు కానీ అది పెద్ద సినిమాలకి హై బడ్జెట్ మూవీస్కి ఓకే చిన్న బడ్జెట్స్ కంటే ఏదో టైం పాస్ చేసి పోతారేమో ఇప్పుడు కరెంట్లీ ఆ మూవీకి అదే వేలైంది ఒక టె
సంకల్ప్ గారు మీ బాల్యం విద్యాభ్యాసం గురించి అలాగే మీ ఫ్యామిలీ గురించి మాకు చెప్తారా స్కూలింగ్ వచ్చేసి సెయింట్ జోసెఫ్స్ పబ్లిక్ స్కూల్ కింగ్కోటి దెన్ అది ఎయిత్ దాకా చేసిన చిన్న యూకేజీ నుంచి అక్కడనే ఉండే కానీ నైన్త్ ఏమో గురుకుల్ విద్యాపీఠ్ హాస్టల్ అది నైన్త్ హాస్టల్ ఎందుకంటే చెప్పిన ఇంటర్వర్ట్ కదా చాలా మాటికి సో ఇంట్లో ఫోర్సిబులీ ఫోర్సిబుల్ కాదు నాకు కూడా ఇంట్రెస్ట్ ఉండే బట్ హాస్టల్ వేసిన మేబీ అలానే కొంచెం ఓపెన్ అవుతాయి ఓపెన్ అవుతానేమో అని బట్ ఓకే సిబ్లింగ్స్ ఎంతమంది ఇద్దరు అక్కలు ఇద్దరు అక్కలు ఒక అక్క సిక్స్ ఇయర్స్ సెవెన్ ఇయర్స్ పెద్ద ఇంకో అక్క వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ పెద్ద మీ అమ్మగారు నాన్నగారు అమ్మ హౌస్ వైఫ్ వినీతా రెడ్డి డాడ్ ఏమో రియల్ ఎస్టేట్ సదేవి రెడ్డి ఇద్దరు పిల్లలు వైఫ్ ఏమో కీర్తి రెడ్డి ఆమె ఇన్ హౌస్ బొటీక్ రన్ చేస్తుంది బొటీక్ రన్ చేస్తుంది సో ఆమె ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి బొటీక్ ఉంది పిల్లలు వచ్చి దేవ్ కవీష్ అండ్ షమంత్ దేవ్ కవీష్ నైన్ ఇయర్స్ ఇప్పుడు షమంత్ పేర్లు బాగా వెరైటీగా పెట్టారు మీరు దేవ్ కవీష్ అంటే ఏంటి అర్థం కవీష్ అంటే లార్డ్ ఆఫ్ పోయిట్స్ లార్డ్ ఆఫ్ పోయిట్స్ గణేష్ దేవ్ ఉంది ఇంకో పేరు ఓ దేవ్ కవీష్ దేవ్ కవీష్ దేవ్ అంటే శివపుత్రుడు ఆ టైప్లో ఇప్పుడు మీరు సడన్గా షమంత్ మీనింగ్ అడితే నా మైండ్లో రావట్లేదు నాకు గుర్తుకు రావట్లేదు ఫస్ట్ చైల్డ్ లేదు ఎప్పుడైనా ఒక ఎక్సైట్మెంట్ ఉంటుంది కదా పేరు ఇట్లా పెట్టాలి అది పెట్టాలి ఈ మీనింగ్ సెకండ్ చైల్డ్ వచ్చేసరికి అది తమ్మీరు కిల్ అయిపోతుంది ఏం లేదండి మీ చిన్నపిల్లాడి ఇప్పుడు వినాలి మాట మీకు ఇంటికి ఎలాగ ఉంటుంది తెలుసు వాళ్ళకి ఎందుకంటే నా మూవీస్ లో ఆల్మోస్ట్ పేర్లనే దేవ్ దేవ్ అని ఉంటది చిన్నోడు ఫీల్ అవుతాడు చిన్నోడు వచ్చి ఫీల్ అవుతాడు నాన్న నా పేరు ఎందుకు లేదని ఇప్పుడు ఆయనకు చదవడం వచ్చు కాబట్టి సో చూ చూడాలి ఏం పెడుతున్నాను ఎందుకంటే ఐపీ సెవెంటీ వన్ లో హీరో పేరు దేవ్ సో అయితే నెక్స్ట్ ఐపీ సెవెంటీ వన్ తర్వాత హీరో పేరు క్షమంత్ అనమాట షమి అని పెడతానేమో షమి అని పెడతారా మీరు ప్రేక్షకులకి ముఖ్యంగా అప్కమింగ్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ కి మీరు చెప్పే సలహా ఏంటి సందేశం ఏంటి నేను యాక్చువల్గా ఎప్పుడు ఎవరికి ఏమి చెప్పలేక బట్ నా ఎక్స్పీరియన్స్ తోటి సక్సెస్ వస్తుంది ఫెయిలియర్ ఉంటుంది సమ్వేర్ దానివల్ల సమ్వేర్ డిసిషన్స్ అనేది మనం ఏమనుకుంటున్నాం సపోజ్ అంతరిక్షం అంతగా రీచ్ కాలేదు నేను అంత అనుకున్నాను ఎంత అనుకున్నాను అంతరిక్షం అంత రీచ్ కాలేదు గాజు రీచ్ అయ్యేంత దానివల్ల నేను మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఏం చేయాలనుకునే దాని మీద ఏం ఎఫెక్ట్ చేయలేదు ఏవైతే స్టోరీస్ నేను చెప్పాలనుకుంటున్నా అవే చెప్తాను అప్కమింగ్ డైరెక్టర్స్కి మాత్రం ఏదైతే వాళ్ళు బిలీవ్ చేసిన స్టార్టింగ్ నుంచి దానికే ఫిక్స్ అయిపోయి ఉండాలి సో అండ్ సంకల్ప్ రెడ్డి గారు మీరు ఏవైతే సినిమాలు చేయాలని అనుకున్నారు ఏవైతే మీరు సంకల్పించుకున్నారు ఆ సినిమాలన్నింటినీ మీ సంపూర్ణమైన ఒక సృజనాత్మకతో క్రియేటివిటీతో అద్భుతంగా తయారు చేసి మీరు ఇంకా ఎన్నో ఎన్నో మెట్లు ఎదగాలని చెప్పి నేను తెలుగు సినిమా స్థాయిని మీరు ఆల్రెడీ పెంచారు చాలా పెంచారు మరింత మరింతగా పెంచి అండ్ ప్రపంచ దేశాలన్నీ కూడా మీ సినిమాల గురించి మీ గురించి మాట్లాడుకునే స్థాయికి ఎదగాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ మరొక్కసారి మా చెప్పాలంతా కార్యక్రమానికి వచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈ కార్యక్రమాన్ని ఈ టీవీ విన్ మొబైల్ యాప్లో కూడా వీక్షించండి